വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസിൻ്റെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ബെലൈക്കണം ഇനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ ഫിഗർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് ആംഗിൾ എ ബി സി സി ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ സി ബി സി ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ബി ഡി സിയുടെ വാല്യൂ ഇതാ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ആംഗിൾ എ ബി സി സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം മീൻസ് റെഡ് കളർ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അതാ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടില്ല ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഓക്കെ ഞാൻ സ്കെച്ച് വെച്ച് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാവേ ഞാൻ നോക്കിക്കാൻ മീൻസ് ആ എ ബി സി സ്കെച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരച്ചു അതിലെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാ നോക്കിക്കേ ഈ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ആംഗിൾ ബി ആണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ആംഗിൾ സി ആണ് തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എ ബി സിയിലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആംഗിൾസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം നമ്മളിപ്പം ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത് ഇപ്പം മിസ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുകയാണേ ഇപ്പം ഇതാണ് ബി ബി ഡി സി എന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചോ ഇവിടുത്തെ തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ നമുക്കില്ല ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇതാ ഈ എന്താണ് ഈ ബി ഡി സിയുടെ ഇതാ ഈ ലൈൻ പോയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബി ഡി സിയുടെ ബി ഡി സി അതായത് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നും ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം നമുക്കിതാ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിതേ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യണു എന്നറിയാവോ മീൻസ് ഈ ബ്ലൂ സ്കെച്ച് വെച്ച് വരച്ചിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഈ എ ബി സി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ തേർട്ടി വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഉണ്ട് സോ ഇവിടുത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് അല്ലേ ഇനി അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും മിസ് എ എ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മിസ്സിന് ഡിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാവോ അതായത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ആംഗിൾസ് ഇൻ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് ഒരേ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആംഗിൾ എ എന്തായിരിക്കുമോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിയുടെ വാല്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സ് എ ബി സി ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിയും കിട്ടും കാരണം ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ സെയിം ആണ് റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ഇതേ സെഗ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾസ് ആണ് ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡി എന്നും കുറേ നേരമായിട്ട് മിസ് സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് അതും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ സർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം മിസ് ദേ ഇവിടെ ഒരു കോർഡ് വരച്ചു ഓക്കെ മിസ് ഒന്നും കൂടി വരയ്ക്കുകയാണേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്ക് അപ്പം മിസ് എന്ത് വരച്ചു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മിസ് ഒരു കോർഡ് വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഈ കോർഡും കണ്ടോ ഈ കോർഡും അതേപോലെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ആർക്കും കൂടി കണ്ടോ ഈ
നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ആ ചേരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ റീജിയൻ എന്താണ് ഇതും സെഗ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് മേജർ ആർക്ക് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സെഗ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു മേജർ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതെന്താണ് കോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇതേ അതിൻ്റെ ആർക്കാണ് ഇതാ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ഈ കോർഡിനും ഈ ആർക്കിനും ഇടയിലുള്ള ഈ റീജിയൻ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ആണല്ലോ അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതെന്താണ് ഇവിടുത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ആംഗിൾസ് വന്നാലും ആ ആംഗിൾസിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പം മിസ് ഇവിടെ ഒരു ആംഗ് ഇതും കൂടി വരച്ചാലും അത് ഈ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഈ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും വരുന്നത് കാരണം ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പിടിയിട്ട് എൻ്റെ മക്കൾസിൻ്റെ സെഗ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഒരേ സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെ വന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ആംഗിൾ എൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ മക്കളിന് ക്ലിയർ ആയി കാണുവേ സോ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ ബി ഡി സി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്താണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്ക് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ട്രയാങ്ക് ഓക്കെ ഇനി ആംഗിൾ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുന്നു ആംഗിൾ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി കാരണം സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ബി സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിട്ട് എടുത്തത് പ്ലസ് അടുത്തത് ആംഗിൾ സി എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ എത്ര എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ദെൻ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി പ്ലസിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ മൈനസ് ആകും അപ്പോൾ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ആംഗിൾ എയുടെ വാല്യൂ അല്ലല്ലോ വേണ്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് എന്താണ് ആംഗിൾ ഡീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എടുത്ത് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ആംഗിൾ എ എയ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എഴുതാം ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഡി ലൈ ഓൺ ദ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരേ സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ രണ്ട് പേരും ഉള്ളത് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി വേണമെങ്കിൽ റീസൺ ഡേ ഇങ്ങനെയും കൂടി എഴുതിക്കോ ആംഗിൾസ് ഇൻ ദ സെയിം സെഗ്മെൻറ്റ് ആർ ഈക്വൽ കണ്ടോ ഒരേ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇത് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഒരേ സെഗ്മെൻറ്റിലാണുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിം സെഗ്മെൻറ്റിലുള്ള ആംഗിളുകൾ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ആംഗിൾ എ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദോർ ആംഗിൾ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി നമുക്ക് ആംഗിൾ ഡി എയ്റ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ നെയിം എഴുതാം ആംഗിൾ ഡിയുടെ എന്താണ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ദോർ ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയേ ദോർ ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പം ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ഡിയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എയ്റ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ബി ഡി സിയും എന്ത്